Україна з нетерпінням очікує на грандіозний пісенний конкурс «Євробачення-2017». І це не просто слова, адже підтвердженням цьому є те, що першу партію квітків на, пів... на... на фінал цієї події було розпродано протягом 15 хвилин. І 52% з них придбали саме мешканці України. Ну а другу вже партію взагалі продали за рекордний час 5 хвилин. Отож, можемо зробити висновок, що «Євробачення-2017» року... року у Києві вже набирає шаленої популярності. А от як готується столиця до цієї масштабної події? Дії. Нам розповість начальник управління туризму КМДА Антон Тараненко. Він вже завітав до нашої студії. Доброго вам ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку вам. Скажіть, скажіть, будь ласка, да, ми бачимо, що дуже популярне Євробачення і, очевидно, гостей буде багато в столиці. Як столиця готується вже зараз? Що вдалося зробити? Ну і про плани трошки. Ну, слухайте, по-перше, ми всі чекаємо на цю подію. По-друге, ми вже розуміємо, що а, залишилося якихось два місяці mm -hmm. і до нас приїдуть з 43 країн, із тих країн, які не є, скажімо так, учасницями в цьому році Євробачення, але дуже полюбляють цей пісенний конкурс також гості. А місто Київ готується щоденно разом з НСТУ, нашими партнерами, які є офіційними організаторами Євробачення, робить кожен, кожен, кожного дня ті зрушення і, ті, і ту програму, яка була започаткована ще на початку. Можна сказати, що в інфраструктурному плані трішечки тепліше стало, і я бачу, як Київ Автодор вже працює, відновлює покриття, тобто є рух в цьому боці. Є дуже багато планів, і я вважаю, що мої колеги з Департаменту транспортної інфраструктури благоустрою зможуть провести місто до ладу за цей період. А от на якому етапі наразі знаходиться, знаходиться взагалі підготовка, і на чому насамперед плануєте от саме зараз сконцентрувати увагу? Я вважаю, що ми, можливо, на цьому тижні, можливо, на наступному угу. тижні, ми вже Офіційно будемо з вами знати всі локації Євробачення, тобто місце розташування Євровілич, такої великої фан-зони для усіх, хто, можливо, не потрапив в арену. Ви казали, що квитки продаються дуже активно. Це перше. По-друге, мені здається, це одна з таких теж дуже важливих локацій – це Євроклаб. Це те місце, де після репетицій та виступів преса, окредитовані фани та безпосередньо учасники делегації відпочивають. І це, мабуть, всі ті заходи, які будуть відбуватися напередодні і впродовж ага. цієї всіх двох тижнів, з 1 по 15 травня в місті Києві. А їх чимало, і кожного дня ми розуміємо, що організатори івентів в місті Києві, вони хочуть цю подію задіяти у своєму календарі та графіку. І дуже багато буде насиченої арт та культурної програми в місті Києва, як на правому, так і на лівому березі, mm -hmm. до речі. Також ви вже неодноразово згадували про те, що взагалі очікуєте на велику кількість гостей у місті. Яка ситуація насамперед з поселенням іноземців, з готелями та, можливо, хостелами? І чи вистачить, власне, місця для такої великої кількості людей? А в 20-х числах минулого місяця ми збиралися з готельєрами і з ними обговорювали можливі моменти з того, які є труднощі або які є там в нас позиції по цьому періоду розміщення. На той час по системі Booking.com, по даних цієї системи продажу та бронювання номерів, було забронювано 83%. Це було 14-го Лютого, 14 лютого, я перепрошую, та, тому що ми з ним збиралися в першій ага. половині, а в другій ми відкрили продаж білетів. Скільки підтверджених та проплачених ага. бронювань зараз, я вам точно не можу сказати, але активність дуже, дуже велика. А що до вартості житла, тому що була інформація, що начебто так. готелі будуть підіймати і дуже сильно. Ми позиції. теж, це було одним з питань, по якому ми збиралися, і місто Київ, Дуже так щільно та наполегливо рекомендую усім готельєрам та безпосередньо закладам розміщення не підіймати ціни вище ніж 30%. Деякі, багато, багато з тих, хто є дуже популярними закладами, вони нас, до нас прислуховуються. Якщо ми ага. говоримо про категорії 
3-4-5 зірок, ага. і про мережеві категорії, брендові готелі, то вони десь на 15-20, можливо, 25% піднімають ціну, ніж, наприклад, від стійки зараз. Якщо ми говоримо про готелі, які не дуже такі визначні ага. і які дуже дешеві, але і сервіс них дуже дешевий. Вони чомусь думають, що піднявши ціну там до середньої 100, 100 євро за їх сервіс, чомусь іноземці оберуть їх готель. Це не є правда. Я вважаю, що нам потрібно розуміти, що на Євро-2012 була схожа ситуація. І готельний ринок міста Києва підняв ціни дуже високо, майже в два в або в три рази. І потім так сталося, що всі ті європейські та туристи, які приїхали, вони були вимушені жити у кемпінгах або шукати більш дешеве житло в апартаментах. І тому а готельний ринок він не здобув того, що міг зробити. Тобто має бути все ж таки така межа, я сподіваюся, що... Вона повинна бути mm -hmm. межа, тому що ми повинні розуміти, що травень місяць – початок туристичного сезону в місті Києві. Mm -hmm. І якщо ми дуже круто та насправді так гостинно приймемо тих там, 20 тисяч туристів, на яких ми розраховуємо, то ми сподіваємося, що вже влітку до нас приїдуть їх друзі – 43 країни, ми зможемо насправді дати можливість туристичному сезону 2017 року більш детально так розвивати. А, до речі, на яку вікову категорію населення взагалі очікуєте? Це буде здебільшого молодь чи, можливо, люди старшого віку? Здебільшого це буде молодь, молодь від 25 десь до Ну, 40 років, mm -hmm. я вважаю, що це теж ну, звісно, так, те, так, молоде покоління. Так, да, молоде покоління, здебільшого, да, це буде дуже такий, це, це не є фа, футбольний фан, mm -hmm. тобто mm -hmm. болівальник та фан Євробачення дещо ну, інші. В нього побільше грошей, mm -hmm. він більш орієнтований на сучасні тренди, музичні форми, вони більш такі, як то кажуть, а, Фрі піпл, я не знаю, так, свободні так. люди. Але ж бюджетні то, туристи, бюджетні глядачі Євробачення теж будуть, і їм треба дежити. Обов'язково. Яка ситуація з хостелами? Бо я знаю, що є хостели, які навпаки хочуть закривати, наприклад, ті, що знаходяться в житлових будинках. Ну, хостели потрібні ті, що в житлових будинках, і не мають ніякої ліцензії, їх потрібно закривати. Угу. Мені здається, без угу. будь-якого ну, там звісно, проведення так. або не проведення пісенного конкурсу. Але, якщо говоримо про хостели, яких чимало в місті Києві, вони теж заброньовані практично 90%. 95%. Uh -huh. От з хостелами все дуже добре. І якраз для українського туриста, тобто для нашого uh -huh. а, туриста, да, і для нашого болівальника, якраз хостели, апартаменти, можливо, більш дешеві а, готелі будуть доречні. Що ж, ми дякуємо вам за те, що відповіли на всі наші Дякую. запитання і завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був начальник управління туризму КМД Антон Тараненко, який розповів про те, як наразі триває підготовка до пісенного конкурсу «Євробачення-2017».